amigas, amigos productores, por su permiso, señor gobernador Orlando Zapata Bello, gobernador constitucional de nuestro estado. Saludo con afecto a nuestro amigo él, representante de esta unidad en donde hoy nos encontramos, esta unidad de producción. Muchas gracias al presidente municipal Ernesto Chico, ser nuestro anfitrión y agradecerle desde luego la presencia de nuestro diputado federal Felipe Salvera. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a los diputados local, a nuestro amigo Eugenio Chip, muchas gracias. Así como saludar desde luego la presencia del delegado de Zagarpa. Pablo, muchas gracias por acompañarnos. De todos y cada uno de los presidentes municipales que nos acompañan, de Mascanú, de Opichén, de Chocholá, que está presente. Y desde luego, nuestro amigo Chef, acá, acompañándonos. Chef, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias por acompañarnos a nuestros líderes de las diferentes agrupaciones ganaderas, de, desde luego nuestros amigos representantes de los sectores agrícolas acá presentes, Tila Banero, entre otros tantos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, compañeros y amigos funcionarios. Señor gobernador, hoy nos encontramos en esta unidad para cumplir nuevamente el compromiso número 61, que es el de proveer oportunamente herramientas, insumos y equipo a los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros del sector social. Cumpliendo precisamente con su instrucción, se aperturaron del 26 de marzo al 6 de abril las ventanillas del programa Peso a Peso con la participación de todos los municipios del Estado, los 106, así como de 20 organizaciones que están, desde luego, participando en este programa. Pudiéramos hablar de muchas cosas que son importantes para poder cumplir este programa, señor gobernador. Pero, iniciando, desde luego, con la gestión del Ejecutivo, el apoyo de los diputados para el presupuesto y desde luego el apoyo invaluable de las y los presidentes municipales del Estado para poder hacer llegar en tiempo y forma en manos de los productores estas herramientas y estos insumos de, y equipos que en suma van a ser más de 244 mil para todo el Estado. 